আমি জহরুল হক জয় আপনাদেরকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমার ওয়ার্ডপ্রেস সিরিজের আজকের এই টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা দেখব যে ডোমেইন হোস্টিং কেনার পরে যে আপনি যে সি প্যানেলটা পাবেন হোস্টিং এর সেখান থেকে আপনি এফটিপি অ্যাকাউন্ট কিভাবে সেটআপ করবেন তো তার জন্য আমি আমার হোস্টিং প্যানেল হোস্টিং এর সি প্যানেলে লগইন করছি এটা আমাদের সি প্যানেলের এটা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিলাম জাস্ট লগইন করলাম ওকে লগইন করার পর আমরা যে কাজটা করব এখানে দেখেন লেখা আছে এফটিপি অ্যাকাউন্টস সো এখানে আমি জাস্ট ক্লিক করব ক্লিক করার পর আচ্ছা কেন আমরা এফটিপি অ্যাকাউন্ট সেট আপ করবো যেগুলো ফ্রি আর কি আপনার ডোমেন হোস্টিং আছে আমি দেখিয়েছি যে কীভাবে আপনি ফ্রিতে ডোমেন হোস্টিং পেতে পারেন এবং সেটারও সি প্যানেলে কীভাবে লগ ইন করতে হয় সেগুলো দেখেছি তো ওইখানে কিন্তু এফটিপি অ্যাকাউন্টস ডিটেলস অলরেডি সেট আপ করা ছিল কিন্তু আমাদের এটাতে কিন্তু সেট আপ করা নেই তারপরেও এটাতেও ইউজ করা যাবে আপনি যে আপনার সি প্যানেলের যে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেয়েছেন সেই ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড এবং পোর্ট অ্যাড্রেস টোয়েন্টি ওয়ান এগুলো ব্যবহার করে আপনি ইউজ করতে পারবেন কিন্তু এটাতে প্রবলেম যেটা এই এফটিপি ডিটেলসটা যদি আপনি আপনার ডেভেলপারদের সাথে বা আপনার টিমের লোকজনের সাথে শেয়ার করেন তাহলে আসলে সবাই মূল সাইটের অ্যাক্সেসটা পেয়ে যাবে এবং এটা অবশ্যই ক্ষতির কারণ যেমন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে এসে স্পেশাল এফটিপি অ্যাকাউন্টস এটা জাস্ট আপনার জন্য স্পেশাল তো এটাতে এটা এই স্পেশাল এফটিপি অ্যাকাউন্টস আসলে সবার সাথে শেয়ার করা ঠিক না তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইউজার নেম এত সার্ভার নেম এত পোর্ট টোয়েন্টি ওয়ান তো এখানে কিন্তু পাসওয়ার্ডটা আসলে উল্লেখ নেই ইউজার নেমের পাশাপাশি পাসওয়ার্ডটা লাগে বিকজ আমরা যদি এফটিপি সফটওয়্যারটা ওপেন করি যেমন আমি ফাইল জিলা ইউজ করতেছি সো ফাইল জিলা কোর এফটিপি এগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন সো এখানে দেখেন আপনাকে দিতে হবে যেমন এটাতে আমি যদি যাই এখানে আপনার হোস্ট অ্যাড্রেস দিতে হবে যেটা আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন হোস্ট অ্যাড্রেস ডেট মিনস এফ টিভি ডট আইটা তারপর আপনার ইউজার নেম দিতে হবে ইউজার নেম জয় আইটি টোয়েন্টি ফোর সেভেন পোর্ট নাম্বারও দেওয়া আছে বাট পাসওয়ার্ডটা কিন্তু আপনার সি প্যানেলে যে পাসওয়ার্ড সেই পাসওয়ার্ডটা আপনার এখানে ইউজ করতে হবে তো এই পাসওয়ার্ড যদি আপনি সবাইকে দিয়ে দেন তাহলে সে সি প্যানেলও একই সাথে এফ টিভির সাথে সাথে সি প্যানেলও লগ ইন অ্যাক্সেসটা পেয়ে যাবে তো এটা আসলে দেওয়াটা ঠিক হবে না ডেটস ওয়াই আমরা এখান থেকে এফ টিপি অ্যাকাউন্টস আপনার ক্রিয়েট করব তো এফ টিপি অ্যাকাউন্টস ক্রিয়েট করার জন্য আমি যে কাজটা করলাম আবার একটু ব্যাকে যাই এফ টিপি অ্যাকাউন্টসে আমরা আসলে ক্লিক করব এফ টিপি অ্যাকাউন্টসে ক্লিক করব করার পরে আমাদের যে প্যাস বেসটা ছিল ওই পেজে আবার আবার ব্যাক আসলাম এখানে এসে আপনাকে এফ টিপি অ্যাকাউন্টসের ডিটেলস তৈরি করতে হবে তো এখানে আমি জাস্ট দিলাম হচ্ছে আমি ডেভেলপারদের জন্য আসলে দিতে চাচ্ছি একটা ডিটেলস তো সেটা আমি লিখে নিলাম ডেভেলপার দিতে পারেন আপনি টিম মেট দিতে পারেন হোয়াট ইভার তারপর আপনি একটা পাসওয়ার্ড জেনারেট করবেন সেই পাসওয়ার্ডটা আমি জাস্ট জেনারেট করে দিচ্ছি জয় ওকে পাসওয়ার্ডের লেন্থ কত হবে সেটা বলে দিচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত অনেক বড় পাসওয়ার্ড আপনি দিতে পারবেন অথবা আপনি এখান থেকে দেখেন যে জেনারেট পাসওয়ার্ড জেনারেটর ছিল এখান থেকেও আপনি পাসওয়ার্ডটা জেনারেট করতে পারেন তো এখানে একটা পাসওয়ার্ড তৈরি হয়েছে এবং এখানে আবার ক্লিক করে আপনি আলাদা পাসওয়ার্ড আপনি জেনারেট করতে পারবেন দেখেন অনেক কঠিন কঠিন পাসওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে আপনি চাইলে এই পাসওয়ার্ডও ব্যবহার করতে পারেন এবং এই পাসওয়ার্ড যদি ইউজ করতে হয় তাহলে এখানে জাস্ট এটা কপি করে নিতে হবে এটা কপি করে নিলাম কপি করার পরে ইউজ পাসওয়ার্ড এটাতে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে ইউজ পাসওয়ার্ড করলে দেখবেন যে পাসওয়ার্ড এবং পাসওয়ার্ডের ঘর আপনার বসে গেল আর আপনি যদি এভাবে পাসওয়ার্ড না দিতে চান স্ট্রং কোনো পাসওয়ার্ড না দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে ম্যানুয়ালি পাসওয়ার্ড দিতে হবে যেমন আমি পাসওয়ার্ড ম্যানুয়ালি একটা দিচ্ছি একটা পাসওয়ার্ড আমি ইউজ করলাম সেম পাসওয়ার্ডটা আপনার এখানে ইউজ করতে হবে সো আপনি দুইভাবে আসলে পাসওয়ার্ড জেনারেট করতে পারেন এছাড়া জেনারেট পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা করতে পারেন আচ্ছা এবার আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো যে কোন ডিরেক্টরির মানে ইয়েটা আমরা তাকে দিব ডেভেলপারদের জন্য আসলে কোন ডিরেক্টরির সুযোগটা আমি দিব তো এখানে আমরা যে জয় আইটি টোয়েন্টি ফোর ডট কমের মধ্যে ডেভেলপার নামে একটা তৈরি হবে অথবা আমরা সরাসরি পাবলিক এইচ টি এমএলটা দিতে পারি তার কারণ ডেভেলপাররা পাবলিক আন্ডার স্কোর এইচ টি এম এল এই ফোল্ডারের মধ্যে যদি তারা তাদের প্রজেক্টটা রাখে তাহলে সেটা সবাই দেখতে পাবে তো সেই ফোল্ডারটার আমি অ্যাক্সেস দিলাম 
এবং এখানে কোঠা আসলে তারা কত জিবি পর্যন্ত বা কত মেগাবাইট ফাইল পর্যন্ত তারা রাখতে পারবে বা তাদের প্রজেক্টটা রাখতে পারবে এখানে যদি আপনি এইটা করে দেন তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনার 2 জিবি এর মতো জায়গা তোকে বরাদ্দ দিচ্ছেন আমার যে ডোমেইনটা কিনেছি joyit24.com এটাতে আপনার 10 জিবি জায়গা আছে তার মধ্যে 2 জিবি যদি আমি দিতে চাই ডেভেলপারদের জন্য তাহলে এটা সিলেক্ট থাকবে अदरवाइज আপনি এখানে কমিও দিতে পারেন তো আমি এটা এটাও দিতে পারি अदरवाइज আমি এখানে আনলিমিটেড উল্লেখ করতে পারি অর্থাৎ ওই আমার সর্বোচ্চ যে কোঠা 10 জিবি পর্যন্ত ওই পর্যন্ত ইউজ করা যাবে পরবর্তীতে আমি যদি আমার কোঠাটা এক্সটেন্ড করি তাহলে সেই জায়গাটাই সে পাবে তো যাই হোক আমি দুটো অপশনে দেখালাম আপনার যেটা খুশি সেটা দিবেন করার পরে ফাইনালি আপনার কি করতে হবে ক্রিয়েট এফটিপি অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে তো এটাতে আমরা যখন ক্লিক করব তখন এফটিপি অ্যাড্রেসটা আসলে তৈরি হবে এখানে আমাদের বলছে যে পাসওয়ার্ড স্ট্রেন্থ মাস্ট বি অ্যাট লিস্ট সিক্সটি ফাইভ লেভেলের পাসওয়ার্ড স্ট্রেন্থ হতে হবে আমাদের স্ট্রেন্থ দেখাচ্ছে হচ্ছে মানে ফিফটি সেভেন পর্যন্ত এই জন্য আমরা পাসওয়ার্ডের ঘরটা একটু স্ট্রং করি ওকে এবার দেখেন আমাদের স্ট্যান্ডটা সিক্সটি ফাইভ এক্সিট করেছে অর্থাৎ সিক্সটি নাইন লেভেলে চলে গেছে সো এটা কাজ করবে ওকে সো সব ঠিকঠাক এবার জাস্ট আমরা ক্রিয়েট এফটিপি অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব আমাদের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হলে তার ডিটেলসটা আপনি নিচেই দেখতে পাবেন এই যে আমাদের এটা তৈরি হয়ে গেছে সো এই এফটিপি অ্যাকাউন্টস যেটা হলো সেটা আপনি জাস্ট এখান থেকে দেখতে পাবেন ইভেন চাইলে পাসওয়ার্ডও চেঞ্জ করতে পারবেন আর কনফিগারও ক্লিক করতে পারবেন এখানে কনফিগার এফটিপি ক্লায়েন্টে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো যে এইটা হচ্ছে আমাদের এফটিপি ইউজার নেম এটা হচ্ছে আমাদের সার্ভার এবং এটা আমাদের পোর্ট অ্যাড্রেস আর পাসওয়ার্ড আমি যেটা দিয়েছি সেটা তো এখন আমরা কোর এফটিপি বা সাইবার ডাক এ ধরনের এফটিপি সফটওয়্যার দিয়ে আমরা এটাতে কানেক্ট হতে পারব তো আমি এখানে আপনার কিভাবে কানেক্ট হতে হয় এফটিপি ডিটেলসে এই এই ডিটেলসগুলো ইউজ করে আমি জাস্ট এটু এটুকু জাস্ট আমি কপি করে রাখছি এই এটা জাস্ট আমি পরবর্তীতে ইউজ করব এই জন্য নোটপ্যাডে রেখে দিই নোটপ্যাড ওকে এটা কপি করে রাখলাম এরপরের ভিডিওতে আমরা আসলে দেখব যে এই এফটিপি ডিটেলস ইউজ করে কিভাবে আমরা পাবলিক আন্ডার স্কোর এইচ টি এই ফোল্ডারের মধ্যে একটা প্রজেক্ট আপলোড করতে পারি এবং সেটা আসলে ফাইল জেলা সফটওয়্যার দিয়ে আমরা করব সেটা আসলে পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের দেখাচ্ছি তো এই পর্যন্ত ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ